डायबिटीज को लोग चीनी का रोग भी कहते हैं इसमें पेशेंट की शुगर की मात्रा बढ़ जाती है डायबिटीज हम तब कहते हैं जो खाली पेट की शुगर एक के ऊपर और खाना खाने के बाद की शुगर एक के ऊपर होती है ये परिवारों में चलती है जो डायबिटीज है दो प्रकार की होती है एक टाइप वन डायबिटीज और एक टाइप टू डायबिटीज टाइप टू डायबिटीज अधिकतर हमारी प्रैक्टिस में आती है ये 40 के बाद होती है परिवारों में चलती है जिनका वजन ज़्यादा होता है और जो अपने लाइफस्टाइल के कारण अपना व्यायाम ना करने के कारण अपने खान पान के कारण इस बीमारी से पीड़ित होते हैं डायबिटिक पेशेंट की जांच कैसे करते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए हमें खाली पेट की शुगर और दवाई खा के खाने दो घंटे खाने के बाद जैसे पी कहते हैं कि शुगर रूटीन मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक होती है डायबिटीज का डायग्नोसिस खाली पेट की शुगर और पी और तीन महीने की शुगर जिसको एच बी कहते हैं उससे होती है और हमारा जब डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चलता है तो हमारा टारगेट होता है कि डायबिटिक पेशेंट का कंट्रोल हेमो एच बी एवं सी सात के नीचे होना चाहिए छः और सात के बीच में होना चाहिए एक रूटीन डायबिटिक पेशेंट को कैसे फॉलो अप करना चाहिए उसको अपना डॉक्टर से हर सिस्टम की जांच करवानी चाहिए जिसमें खाली पेट की शुगर पी पी बी एस एच बी एवं सी यूरिन की प्रोटीन लीकेज तो नहीं है यूरिन रूटीन किडनी का टेस्ट आंखों का फंगस और नसों की जांच करवानी चाहिए आज हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज के मरीज को किस चीज से सावधान होना चाहिए डायबिटीज की थेरेपी चलते चलते हमें अपनी शुगर की निगरानी करनी है हमें अपने आप को लो शुगर से भी बचाना है हाई शुगर से भी बचाना है लो शुगर जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं वो पेशेंट के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है कई बार पेशेंट का फ्लक में जाके झटके मार सकता है या उसे उसके ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो सकता है तो लो शुगर की मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है हाई शुगर सारी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की जड़ है इसमें पेशेंट को इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है उसकी आंख की रोशनी खराब होती हो सकती है उसकी किडनी की फिल्टर को खराबी हो सकती है उसकी हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है नसों में प्रॉब्लम आ सकती है तो हाई शुगर के अपने रिस्क होते हैं सो शुगर कंट्रोल जो एक लिमिट हुई जिसे हम कहते हैं प्रॉपर वेल कंट्रोल शुगर विद एच बी के नीचे वो हमारा टारगेट रहता है